యాక్టివ్ వాయిస్ ప్యాసివ్ వాయిస్ అసలు వాయిస్ అనేది చూద్దాము వాయిస్ వాయిస్ ఈజ్ దట్ అట్రిబ్యూట్ ఆఫ్ ద వర్బ్ విచ్ డినోట్స్ వెదర్ ద సబ్జెక్ట్ యాక్ట్స్ ఆర్ ఈజ్ యాక్టెడ్ అపాన్ వర్బ్ యొక్క గుణాలలో వాయిస్ అనేది ఒక గుణం ఇది సబ్జెక్ట్ పనిచేస్తుందా లేదంటే పని ఫలితాన్ని పొందుతుందా అనేది తెలియజేస్తుంది వర్బ్ హ్యాస్ టూ వాయిసెస్ యాక్టివ్ వాయిస్ ప్యాసివ్ వాయిస్ వర్బ్లో రెండు రకాల వాయిసెస్ ఉంటాయి అది ఒకటి యాక్టివ్ వాయిస్ అయితే ఇంకొకటి ప్యాసివ్ వాయిస్ యాక్టివ్ వాయిస్ వెన్ ద సబ్జెక్ట్ పర్ఫార్మ్స్ ద యాక్షన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాక్టివ్ వాయిస్ వాక్యంలో కర్త పనిచేసినట్లుగా ఉంటే ఆ వాక్యం యాక్టివ్ వాయిస్లో ఉంది అంటాము ఉదాహరణకి ఐ ఎట్ చపాతి నేను చపాతి తిన్నాను ఇందులో ఐ అనే సబ్జెక్టు పని చేస్తున్నట్టుగా ఉంది అంటే సబ్జెక్ట్ పని చేసినట్టుగా ఉంటే ఆ రకమైన వాక్యాలు యాక్టివ్ వాయిస్లో ఉన్నాయి అని చెప్పి అంటాం నెక్స్ట్ ప్యాసివ్ వాయిస్ వెన్ ద సబ్జెక్ట్ రిసీవ్స్ ది యాక్షన్ ఇట్ ఈస్ ప్యాసివ్ వాయిస్ వాక్యంలో సబ్జెక్ట్ పని ఫలితాన్ని పొందినట్లుగా ఉంటే ఆ వాక్యం ప్యాసివ్ వాయిస్లో ఉంది అంటాము ఎగ్జాంపుల్ చపాతి వాజ్ ఈటెన్ బై మీ చపాతి నా చేత తినబడింది ఇక్కడ సబ్జెక్టు చపాతి చపాతి పని చేసినట్టుగా ఉందా లేదా పని చేయించుకున్నట్టు అంటే పని ఫలితాన్ని పొందినట్టుందా అంటే పని ఫలితాన్ని పొందినట్టుగా ఉంది కాబట్టి ఈ రకమైన వాక్యాలు ప్యాసివ్ వాయిస్లో ఉన్నాయి అని చెప్పి అంటాము యాక్టివ్ వాయిస్లో ఒక ఎగ్జాంపుల్ని గమనిద్దాము రామా కిల్డ్ రావణ రాముడు రావణుడిని చంపాను ఇవ్వబడిన ఈ వాక్యంలో రామ సబ్జెక్టుగా కనిపిస్తుంది అంటే పనిని చేసినట్టుగా ఉంది కనుక ఈ వాక్యము యాక్టివ్ వాయిస్లో ఉంది అని గ్రహిస్తున్నాం అలాగే ప్యాసివ్ వాయిస్లో కూడా ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాము రావణ వాజ్ కిల్డ్ బై రామా యాక్టివ్ వాయిస్లో ఉన్న మాటనే ప్యాసివ్ వాయిస్లో మారిస్తే ఏ విధంగా ఉందో చూస్తున్నాము రావణ వాజ్ కిల్డ్ బాయ్ రామా రావణుడు రాముని చేత చంపబడను ఇది వాక్యం ఈ వాక్యంలో రావణ సబ్జెక్టు పని ఫలితాన్ని పొందినట్టుగా ఉంది కాబట్టి ఇది ప్యాసివ్ వాయిస్ యాక్టివ్ వాయిస్ ప్యాసివ్ వాయిస్ రెండు ఎగ్జాంపుల్సు ఒకే స్క్రీన్లో గమనించినట్లయితే రామా కిల్డ్ రావణ రాముడు రావణుడిని చంపాను అదే వాక్యం ప్యాసివ్ వాయిస్లోకి వచ్చేటప్పటికి రావణ వాజ్ కిల్డ్ బాయ్ రామా రావణుడు రాముని చేత చంపబడను ఇది వాక్యం అయితే యాక్టివ్ వాయిస్ నుంచి ప్యాసివ్ వాయిస్కి మనం వాక్యాలు వ్రాసేటప్పుడు ఏ ఏ రూల్స్ నియమాలు మనం పాటించాలి అనేది కానీ గమనించినట్లయితే చూడండి ఫస్ట్ వన్ ద సబ్జెక్ట్ బికమ్స్ ద ఆబ్జెక్ట్ యాక్టివ్ వాయిస్ నుంచి ప్యాసివ్ వాయిస్కి వాక్యాలు వ్రాసేటప్పుడు యాక్టివ్ వాయిస్లో ఉన్నటువంటి సబ్జెక్టు ప్యాసివ్ వాయిస్కి వచ్చేటప్పటికి ఆబ్జెక్ట్ అయిపోతుంది ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాము రామా కిల్డ్ రావణ అనే యాక్టివ్ వాయిస్లో రామా సబ్జెక్టుగా ఉంటే గమనించండి ప్యాసివ్ వాయిస్లో రామ ఆబ్జెక్టుగా అయ్యింది సెకండ్ పాయింట్ ద ఆబ్జెక్ట్ బికమ్స్ ద సబ్జెక్ట్ యాక్టివ్ వాయిస్లో ఆబ్జెక్టు ప్యాసివ్ వాయిస్కి వచ్చేటప్పటికి సబ్జెక్ట్ అవుతుంది రావణ ఆబ్జెక్ట్ యాక్టివ్ వాయిస్లో అది ప్యాసివ్ వాయిస్కి వచ్చేటప్పటికి సబ్జెక్ట్గా మారింది థర్డ్ పాయింట్ యూజ్ థర్డ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ వర్బ్ ఇప్పుడు యాక్టివ్ వాయిస్లో ఏ టెన్స్ ఉందో ఆ టెన్స్ను బట్టి మనకి ఆ వర్బ్ ఫార్మ్స్ కనిపిస్తాయి కానీ ప్యాసివ్ వాయిస్కి వచ్చేటప్పుడు ఖచ్చితంగా వి త్రీ వర్బ్ ఫార్మే ఉంటుంది ఇది ఎప్పుడూ మారదు ఫోర్త్ పాయింట్ యూజ్ బై బిఫోర్ ద ఆబ్జెక్ట్ ప్యాసివ్ వాయిస్లో ఆబ్జెక్ట్కి ముందు బై అనే ప్రిపోజిషన్ ఉపయోగిస్తాము గమనించండి రావణ వాజ్ కిల్డ్ బై రామా బై రామ రామ ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్గా ఉంది ఆ ఆబ్జెక్ట్ ముందు బై అనే ప్రిపోజిషన్ వచ్చింది ఫిఫ్త్ పాయింట్ యూజ్ బీ ఫామ్ యాక్టివ్ వాయిస్ నుంచి ప్యాసివ్ వాయిస్కి వచ్చేటప్పుడు సరి అయినటువంటి బీ ఫామ్ని ఉపయోగించాలి ఈ ఒక్క పాయింట్ మాత్రం కొంచెం నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది మిగిలిన ఫోర్ పాయింట్స్ ఏమీ కష్టం లేకుండా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అయితే యాక్టివ్ వాయిస్ నుంచి ప్యాసివ్ వాయిస్కి వచ్చేటప్పుడు ఏ రకాల బీ ఫామ్స్ వాడాలి అంటే యాక్టివ్ వాయిస్లో వాక్యము ఏ టెన్స్లో ఉందో ముందు ఐడెంటిఫై చేయగలగాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాక్టివ్ వాయిస్లో వాక్యము డూ డజ్ అంటే సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్లో ఉందనుకుంటే ప్యాసివ్ వాయిస్కి వచ్చేటప్పుడు బీ ఫామ్స్ యామ్ ఆర్ ఈజ్ అని మారుతాయి అంటే సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్లో యాక్టివ్ వాయిస్ ఉంటే 
ప్యాసివ్ వాయిస్కి వచ్చేటప్పుడు ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్లో ఉన్న హెల్పింగ్ వర్బ్స్ని బీ ఫార్మ్స్గా తీసుకోవడం జరుగుతుంది యాక్టివ్ వాయిస్లో వాక్యాలు ఒకవేళ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్లో అంటే యామ్ ఆర్ ఈజ్ అని కానీ కనిపిస్తే అవి ప్యాసివ్ వాయిస్కి వచ్చేటప్పుడు యామ్ బీయింగ్ ఆర్ బీయింగ్ ఈజ్ బీయింగ్గా మారుతాయి యాక్టివ్ వాయిస్లో వాక్యాలు ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో అంటే హ్యావ్ హ్యాజ్ అనేవి కానీ ఉంటే ప్యాసివ్ వాయిస్కి వచ్చేటప్పుడు బీ ఫార్మ్స్ హ్యావ్ బీన్ హ్యాజ్ బీన్లుగా మారుతాయి అలాగే యాక్టివ్ వాయిస్లో సింపుల్ ప్యాస్ టెన్స్లో వాక్యం ఉంటే అంటే వాక్యంలో డిడ్ అని ఉందనుకోండి ఖచ్చితంగా అది సింపుల్ ప్యాస్ టెన్స్ డిడ్ అని లేకుండా వీ టూ వర్బ్ ఫామ్ ఉందనుకోండి అది కూడా సింపుల్ ప్యాస్ టెన్స్ డిడ్ వీ టూ అనేవి కానీ యాక్టివ్ వాయిస్లో వాక్యాల్లో ఉంటే అంటే సింపుల్ ప్యాస్ టెన్స్లో ఉంటే ప్యాసివ్ వాయిస్కి వచ్చేటప్పటికి వజ్ వర్ ఇవి బీ ఫార్మ్స్గా వస్తాయి యాక్టివ్ వాయిస్లో వాక్యాలు ప్యాస్ట్ కంటిన్యూస్లో ఉన్నాయనుకుంటే అంటే వజ్ వర్ అవి ఉన్నాయి అంటే ప్యాస్ట్ కంటిన్యూస్ అని అర్థం యాక్టివ్ వాయిస్లో వాక్యాలు ప్యాస్ట్ కంటిన్యూస్లో ఉంటే ప్యాసివ్ వాయిస్లో బీ ఫార్మ్స్ వజ్ బీయింగ్ వ బీయింగ్గా మారుతాయి యాక్టివ్ వాయిస్లో వాక్యాలు ప్యాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో ఉంటే అంటే హ్యాడ్ అనేది ఉంది అంటే వాక్యంలో ప్యాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అని అర్థం ప్యాసివ్ వాయిస్కి వచ్చేటప్పుడు హ్యాడ్ బీన్ అనేటువంటి బీ ఫార్మ్ని ఉపయోగిస్తాము యాక్టివ్ వాయిస్లో వాక్యాలు సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ అంటే షెల్ విల్ అనే పదాలతో వాక్యాలు ఉంటే అవి సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ వాక్యాలు ప్యాసివ్ వాయిస్లో షెల్ బీ విల్ బీ అనేవి బీ ఫార్మ్స్ అవుతాయి యాక్టివ్ వాయిస్లో వాక్యాలు ఒకవేళ ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో ఉంటే అంటే షెల్ హ్యావ్ విల్ హ్యావ్ అని ఉన్నాయనుకోండి అప్పుడు ప్యాసివ్ వాయిస్కి వచ్చేటప్పుడు షెల్ హ్యావ్ బీన్ విల్ హ్యావ్ బీన్ అనేవి బీ ఫార్మ్స్గా ఉంటాయి ఓవరాల్గా ఈ టేబుల్ని మనం గమనించినట్లయితే ఏదైతే ఒక టెన్స్ని యాక్టివ్ వాయిస్లో చూస్తున్నామో ఆ టెన్స్కి తర్వాత ఉన్న టెన్స్ యొక్క హెల్పింగ్ వర్బ్సే బీ ఫార్మ్స్గా ఉపయోగపడుతున్నాయి గమనించండి ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ కానీ ప్యాస్ట్ కంటిన్యూస్ కానీ ఆ వాక్యాలు వచ్చినప్పుడు ఆ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో ఉన్న హెల్పింగ్ వర్బ్స్కి బీయింగ్ యాడ్ అవుతూ వస్తాయి చూడండి యామ్ ఆర్ ఈజ్ అనేవి ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ ఏమొచ్చాయి ప్యాసివ్ వాయిస్లో యామ్ బీయింగ్ ఆర్ బీయింగ్ ఈజ్ బీయింగ్ అనేవి బీ ఫార్మ్స్గా వచ్చాయి వర్స్ వ అనేవి ప్యాస్ట్ కంటిన్యూస్లో హెల్పింగ్ వర్బ్స్ వాటికి బీయింగ్ యాడ్ అవుతూ ప్యాసివ్ వాయిస్లో వర్స్ బీయింగ్ వ బీయింగ్ అని చెప్పి బీ ఫార్మ్స్గా వచ్చాయి అలాగే పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో వాక్యాలు ఉంటాయి అది ప్రజెంట్లో అవ్వచ్చు ప్యాస్ట్లో అవ్వచ్చు ఫ్యూచర్లో అవ్వచ్చు దాని తరువాత టెన్స్ ఏముంది పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ కాబట్టి ఆ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో ఏం వాడుతున్నామో అవి బీ ఫార్మ్స్గా వస్తాయి ఉదాహరణకి హ్యావ్ హ్యాజ్ అనేది ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో హ్యావ్ హ్యాజ్ అని ఉంటే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో హ్యావ్ బీన్ హ్యాజ్ బీన్ సో ఆ హ్యావ్ బీన్ హ్యాజ్ బీన్ అనేవి ప్యాసివ్ వాయిస్లో బీ ఫార్మ్స్గా వచ్చాయి అలాగే ప్యాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ హ్యాడ్ ప్యాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ హ్యాడ్ బీన్ సో దాని నెక్స్ట్ ఉన్న టెన్స్ హెల్పింగ్ వర్బ్ బీ ఫార్మ్గా ఉపయోగిస్తూ ఉన్నాం అలాగే షెల్ హ్యావ్ విల్ హ్యావ్ అనేవి ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ సో ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో ఏవైతే ఉన్నాయో హెల్పింగ్ వర్బ్స్ అవి ప్యాసివ్ వాయిస్లో బీ ఫార్మ్స్గా వస్తున్నాయి అందుచేత షెల్ హ్యావ్ బీన్ విల్ హ్యావ్ బీన్ అని అంటున్నాం ఇదంతా వద్దు నేను ఈ టేబుల్ ఇలాగే గుర్తుపెట్టుకుంటాను అన్నా కూడా ఇంకా మంచిది ఎగ్జాక్ట్గా ఇవి కానీ గుర్తుపెట్టుకుంటే మనము యాక్టివ్ వాయిస్ నుంచి ప్యాసివ్ వాయిస్కి వాక్యాలు వ్రాయడం సులువు అవుతుంది అలాగే ప్యాసివ్ వాయిస్ నుంచి యాక్టివ్ వాయిస్ రాయమన్నా కూడా సులువు అవుతుంది ఇంకా మోడల్స్ ఏ విధంగా మారుతాయి యాక్టివ్ వాయిస్ నుంచి ప్యాసివ్ వాయిస్కి అంటే యాక్టివ్ వాయిస్లో కెన్ అని ఉంటే ప్యాసివ్ వాయిస్కి వచ్చేటప్పుడు కెన్ బీ అలాగే కుడ్ అని ఉంటే కుడ్ బీ షుడ్ అని ఉంటే షుడ్ బీ మస్ట్ అని ఉంటే మస్ట్ బీ మే అని ఉంటే మే బీ మైట్ అని ఉంటే మైట్ బీ ఆర్ టు అని ఉంటే ఆర్ టు బీ అని మారుతుంది ఇంకా యాక్టివ్ వాయిస్ నుంచి ప్యాసివ్ వాయిస్కి వాక్యాలు వ్రాసేటప్పుడు ఇంకా ప్రొనౌన్స్లో వచ్చే చేంజ్ ఏ విధంగా ఉంటుందో చూద్దాం యాక్టివ్ వాయిస్లో ఐ వి యు దే హీ షీ ఇట్ ఇవన్నీ సబ్జెక్టివ్ కేసెస్ ఇవి ప్యాసివ్ వాయిస్కి వచ్చేటప్పుడు వీటి యొక్క ఆబ్జెక్టివ్ కేసెస్ మీ అజ్ యు దెమ్ హిమ్ హ ఇట్గా మారుతుంది గమనిస్తే 
యూ యూగానే ఉంది ఇట్ ఇట్గానే ఉంది ఇవి సబ్జెక్టివ్ కేసులోని ఆబ్జెక్టివ్ కేసులో కూడా ఒకటే ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాము సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్కి సంబంధించి రెండు ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం షే ప్రిపేర్స్ నోట్స్ ఇది అసలు యాక్టివ్ వాయిసా ప్యాసివ్ వాయిసా ఎలా తెలుస్తుంది అంటే షీ అనే సబ్జెక్టు పనిని చేస్తుందా పని ఫలితాన్ని పొందుతుందా అని గమనించాలి పనిని చేస్తుంది షీ ప్రిపేర్స్ ఆమె నోట్స్ సిద్ధం చేస్తుంది కాబట్టి ఇది యాక్టివ్ వాయిస్ ఈ వాక్యం నెక్స్ట్ గమనించండి ఇది ప్యాసివ్ వాయిస్లోకి ఎలా రాయాలి రూల్ నెంబర్ వన్ యాక్టివ్ వాయిస్లో ఉన్న సబ్జెక్టు ప్యాసివ్ వాయిస్లో ఆబ్జెక్టుగా మారాలి యాక్టివ్ వాయిస్లో సబ్జెక్టు షీ ప్యాసివ్ వాయిస్కి వచ్చేటప్పుడు హగా మారింది కారణం సబ్జెక్టివ్ కేస్ టు ఆబ్జెక్టివ్ కేస్ రూల్ అలాగే రూల్ నెంబర్ టూ యాక్టివ్ వాయిస్లో ఉన్నటువంటి ఆబ్జెక్టు ప్యాసివ్ వాయిస్కి వచ్చేటప్పుడు సబ్జెక్టుగా మారుతుంది అందుచేత నోట్స్ అనేటువంటిది ఇప్పుడు ప్యాసివ్ వాయిస్లో సబ్జెక్టుగా కనిపిస్తుంది నెక్స్ట్ రూల్ నెంబర్ త్రీ ఏంటంటే వర్బ్ అనేది ప్యాసివ్ వాయిస్లో ఎప్పుడు వి త్రీ వర్బ్ ఫామే ఉండాలి ప్రిపేర్ వర్బ్ ఫార్మ్స్ గమనించినట్లయితే ప్రిపేర్ ప్రిపేర్డ్ ప్రిపేర్డ్ సో వి త్రీలో ప్రిపేర్డ్ అని ఉంది కాబట్టి వర్బ్ వి త్రీ వచ్చింది నెక్స్ట్ బై అనే ప్రిపోజిషన్ని ఉపయోగించాము ఇప్పుడు ఫిఫ్త్ పాయింట్ బి ఫామ్ని ఎలా వాడాలి అనేది చూద్దాం యాక్టివ్ వాయిస్లో వాక్యము ఏ టెన్స్లో ఉంది అని ఐడెంటిఫై చేయాలి వాక్యం ఏమనుంది షీ ప్రిపేర్స్ నోట్స్ ప్రిపేర్స్ షీ థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్ కాబట్టి ఇక్కడ ప్రిపేర్స్ అని వచ్చింది ఇలా ఎస్ ఈఎస్ రూల్ వచ్చింది అంటే అది సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో యాక్టివ్ వాయిస్లో ఉన్న వాక్యాలు సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్లో ఉంటే డూ డజ్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్స్ అయితే ప్యాసివ్ వాయిస్కి వచ్చేటప్పుడు ఏమవ్వాలి యామ్ ఆర్ ఈజ్ అంటే ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్లో ఉన్న హెల్పింగ్ వర్బ్స్ బీ ఫార్మ్స్ అవుతాయి ఇప్పుడు ప్యాసివ్ వాయిస్లో నోట్స్ అనే సబ్జెక్ట్ ఉంది దానికి యామ్ అని వస్తుందా ఆర్ వస్తుందా ఈజ్ వస్తుందా అని ఆలోచిస్తే నోట్స్ ఈజ్ నోట్స్ సింగులర్గా కన్సిడర్ చేయబడింది కాబట్టి ఈజ్ వస్తుంది అందుచేత ఈజ్ అనేటువంటి బీ ఫార్మ్ని ఉపయోగించాం ఓవరాల్గా వాక్యం చూస్తే నోట్స్ ఈజ్ ప్రిపేర్డ్ బై హర్ నోట్స్ ఆమె చేత సిద్ధం చేయబడుతుంది సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఐ ప్రిపేర్ నోట్స్ ఇది అసలు ఏ వాయిస్లో ఉంది అని ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి ఐ అనే సబ్జెక్టు పనిని చేస్తుందా పని ఫలితాన్ని పొందుతుందా ఇది గమనించాలి నేను నోట్స్ సిద్ధం చేస్తాను సో ఐ అనేది పనిని చేస్తున్నట్టుగా కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఇది యాక్టివ్ వాయిస్ ఇప్పుడు దీనిని ప్యాసివ్ వాయిస్లోకి మార్చాలి రూల్ నెంబర్ వన్ యాక్టివ్ వాయిస్లో ఉన్న సబ్జెక్టు ప్యాసివ్ వాయిస్లో ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ యాక్టివ్ వాయిస్లో సబ్జెక్ట్ ఏముంది ఐ అని ఉంది ప్యాసివ్ వాయిస్కి వచ్చేటప్పటికి అది ఐగా రాయబడలేదు ఎలా ఉంది మీ అంటున్నాం ఎందుచేత అంటే ప్రొనౌన్ రూల్ మనం ఇప్పుడే నేర్చుకున్నాం కదా సబ్జెక్టు కేసు ఐ ఆబ్జెక్టు కేసులో మీగా మారుతుంది ఆ రూల్ ప్రకారంగా ఇక్కడ మీ అనేది మారింది అలాగే రూల్ నెంబర్ టూ యాక్టివ్ వాయిస్లో ఉన్న ఆబ్జెక్టు ప్యాసివ్ వాయిస్లో సబ్జెక్టుగా మారుతుంది యాక్టివ్ వాయిస్లో నోట్స్ అనేటువంటి ఆబ్జెక్టు ప్యాసివ్ వాయిస్లో నోట్స్ అనేటిది సబ్జెక్టుగా మారింది రూల్ నెంబర్ త్రీ ప్యాసివ్ వాయిస్లో వి త్రీ వర్క్ ఫామ్ వాడాలి ప్రిపేర్డ్ అనేది వి త్రీ వర్క్ ఫామ్ నెక్స్ట్ బై అనే ప్రిపోజిషన్ని ప్యాసివ్ వాయిస్లో ఆబ్జెక్టు ముందు వాడాలి సో బై అనే ప్రిపోజిషన్ వచ్చింది కమింగ్ టు బీ ఫామ్ బీ ఫామ్ ఇప్పుడు ఏ విధంగా ఉపయోగిస్తున్నాము ఇక్కడ నోట్స్ అనేది సింగ్లర్ ఇంతకు ముందే చెప్పుకున్నట్టు సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్లో వాక్యాలు ఉంటే యాక్టివ్ వాయిస్లో ప్యాసివ్ వాయిస్కి వచ్చేటప్పుడు ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో ఉన్న హెల్పింగ్ వర్బ్స్ని బీ ఫార్మ్స్గా తీసుకోవాలి ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్లో యామ్ ఆర్ ఈజ్ అని ఉన్నాయి సో నోట్స్ అనే దానికి ఈజ్ అనేది బీ ఫార్మ్గా సూట్ అవుతుంది ఆ విధంగా నోట్స్ ఈజ్ ప్రిపేర్డ్ బై మీ నోట్స్ నా చేత సిద్ధం చేయబడుతుంది అనే ప్యాసివ్ వాయిస్ తయారవుతుంది నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన రూలల్లో లాస్ట్ రూల్ పీ ఫామ్ ఏ విధంగా మారుతుంది ఆ టేబుల్ ఒకటి గుర్తుంటే యాక్టివ్ వాయిస్ టు ప్యాసివ్ వాయిస్ చాలా సులభం థర్డ్ వన్ వీఆర్ ఈటింగ్ చాక్లెట్స్ మేము చాక్లెట్స్ తింటున్నాము వీ అనే సబ్జెక్టు 
పనులు చేస్తున్నట్టుంది కనుక ఇది యాక్టివ్ వాయిస్ అలాగే ఇది ఏ టెన్స్లో ఉంది వీఆర్ ఈటింగ్ చాక్లెట్స్ ఈటింగ్ని బట్టి ఇది కంటిన్యూస్ ఏ కంటిన్యూస్ ఆర్ ఈటింగ్ ఆర్ అనేది ఎప్పుడు ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్లో వస్తుంది సో ఈ వాక్యము ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్లో ఉంది అని ఈ విధంగా ఐడెంటిఫై చేస్తాం ఇప్పుడు దీన్ని ప్యాసివ్ వాయిస్గా ఎలా మార్చాలి రూల్ నెంబర్ వన్ యాక్టివ్ వాయిస్లో ఉన్న సబ్జెక్టు ప్యాసివ్ వాయిస్లో ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ వీ అనే సబ్జెక్టు ప్యాసివ్ వాయిస్లో ఆబ్జెక్టివ్ కేసు ఏంటండి వీకి అజ్ సో అది ఆబ్జెక్ట్గా మారిపోయింది అలాగే యాక్టివ్ వాయిస్లో చాక్లెట్స్ అనేది ఆబ్జెక్టు అది ప్యాసివ్ వాయిస్కి వచ్చేటప్పుడు సబ్జెక్టుగా మారింది రూల్ నెంబర్ త్రీ ప్యాసివ్ వాయిస్లో వర్బ్ ఎప్పుడు వి త్రీలోనే ఉండాలి సో ఈట్ అనే వర్బ్కి వి త్రీ ఫామ్ ఈట్ అండ్ ఈట్ అండ్ అనేది ఉపయోగించాం బై అనేటువంటి ప్రిపోజిషన్ని ప్యాసివ్ వాయిస్లో ఆబ్జెక్టుకి ముందు వాడతాం రూల్ నెంబర్ ఫైవ్ ప్యాసివ్ వాయిస్లో ఏ రకమైన బి ఫామ్ వాడాలి ఇప్పుడు యాక్టివ్ వాయిస్లో ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్లో ఉంది ప్యాసివ్ వాయిస్కి వచ్చేటప్పటికి దానికి బీయింగ్ యాడ్ చేస్తే చాలు ఏమున్నాయి ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్లో హెల్పింగ్ వర్బ్స్ యామ్ ఆర్ ఈజ్ అంటే ప్యాసివ్ వాయిస్ ఛాన్సెస్ ఏంటి బి ఫామ్స్ యామ్ బీయింగ్ ఆర్ బీయింగ్ ఈజ్ బీయింగ్ ఇక్కడ చాక్లెట్స్ అని కనిపిస్తుంది ప్యాసివ్ వాయిస్లో చాక్లెట్స్ సింగులర్ కాదు ఫ్లోరల్ కాబట్టి ఆర్ అనేది వచ్చింది చాక్లెట్స్ ఆర్ బీయింగ్ ఈటెన్ బై అజ్ చాక్లెట్స్ మా చేత తినబడుతున్నాయి అని ప్యాసివ్ వాయిస్ తయారైంది ఫోర్త్ ఎగ్జాంపుల్ చిల్డ్రన్ ఆర్ ఈటింగ్ చాక్లెట్స్ ఇది యాక్టివ్ వాయిసా ప్యాసివ్ వాయిసా ఎస్ కర్త పనిని చేస్తున్నట్టుంది సబ్జెక్ట్ సో యాక్టివ్ వాయిస్ టెన్స్ ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాం ఆర్ ఈటింగ్ సో ఇది ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ కాబట్టి ప్యాసివ్ వాయిస్లో ఆ బీయింగ్ యామ్ బీయింగ్ ఈజ్ బీయింగ్లో ఈ మూడింట్లో ఏదో ఒకటి రావాలి చాక్లెట్స్ అనేది ప్యాసివ్ వాయిస్లో సబ్జెక్టుగా ఉంది కాబట్టి ఆర్ అనేది వచ్చింది సో ప్యాసివ్ వాయిస్లో చాక్లెట్స్ ఆర్ బీయింగ్ ఈటెన్ బై చిల్డ్రన్ మిగిలిన రూల్ ఏమీ చేంజ్ అవ్వలేదు చాక్లెట్స్ పిల్లల చేత తినబడుతున్నాయి నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ పలానా వాక్యం ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో ఉంది అని ఎలా తెలుసుకోవాలి అంటే ఆ వాక్యంలో హ్యావ్ కానీ హ్యాజ్ కానీ ఉండాలి ఫిఫ్త్ వన్ దే హ్యావ్ ఈటెన్ చాక్లెట్స్ ఈ వాక్యంలో హ్యావ్ అనేటువంటి హెల్పింగ్ వర్బ్ ఉంది కాబట్టి ఇది ఖచ్చితంగా ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో ఎప్పుడు వి త్రీ ఫామే వస్తుంది అది ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ అవ్వచ్చు ప్యాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ అవ్వచ్చు ఆర్ ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ అవ్వచ్చు పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో వర్బ్ ఎప్పుడు వి త్రీయే వస్తుంది బి ఫామ్ ఎలా వాడాలనేది నోటీస్ చేస్తే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో యాక్టివ్ వాయిస్ ఉంటే ప్యాసివ్ వాయిస్కి వచ్చేటప్పుడు ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో ఉన్నవి బి ఫామ్స్ అవుతాయి సో ఇక్కడ హ్యావ్ హ్యాజ్ అనేది ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో హెల్పింగ్ వర్బ్స్ సో ప్యాసివ్ వాయిస్కి వచ్చేటప్పుడు హ్యావ్ బీన్ హ్యాజ్ బీన్ ఈ రెండింట్లో ఏదో ఒకటి బి ఫామ్ అవ్వాలి ప్యాసివ్ వాయిస్లో సబ్జెక్టు చాక్లెట్స్ అనేది ప్లోరల్ కాబట్టి హ్యావ్ బీన్ అన్నాము అదే సింగ్లర్ అని ఉంది అనుకోండి చాక్లెట్ అని ఉంది అనుకోండి హ్యాజ్ బీన్ అవుతుంది సో ఇక్కడ చాక్లెట్స్ అని ఉంది కనుక హ్యావ్ బీన్ అనేటువంటిది బి ఫామ్గా వచ్చింది సిక్స్త్ వన్ షీ హ్యాజ్ ఈట్ అండ్ చాక్లెట్స్ ఆమె చాక్లెట్స్ తిన్నది ఇది కూడా ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ వాక్యమే కాబట్టి ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్లో ఉన్న హెల్పింగ్ వర్బ్స్ బి ఫార్మ్స్ అవుతాయి సో హ్యావ్ బిన్ హ్యాజ్ బిన్ ఆప్షన్స్ చాక్లెట్స్ అనే దానికి హ్యావ్ బిన్ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్ ప్యాస్ట్ టెన్స్ సెవెంత్ వన్ యూ ఏట్ చాక్లెట్స్ మీరు చాక్లెట్స్ తిన్నారు ఇక్కడ వాక్యంలో సబ్జెక్ట్ యూ పనిని చేసినట్టుంది కాబట్టి ఇది యాక్టివ్ వాయిస్ ఇది సింపుల్ ప్యాస్ట్ టెన్స్లో ఉంది అని ఎలా తెలుస్తుంది ఏట్ అనే వర్బ్ వి టు వర్బ్ ఫామ్ వర్బ్ ఫామ్ వి టూలో ఉంది అంటే అది సింపుల్ ప్యాస్ట్ టెన్స్ కొన్నిసార్లు డిడ్ అని కానీ కనిపిస్తే అది కూడా సింపుల్ ప్యాస్ట్ టెన్స్ వాక్యాలు డిడ్ అని కానీ కనిపించినా లేదంటే వి టు వర్బ్ ఫామ్తో ఉన్నా కూడా అవి సింపుల్ ప్యాస్ట్ టెన్స్ ఫస్ట్ ఫోర్ రూల్స్ ప్రకారంగా మిగిలినవన్నీ ఈజీగా ఆన్సర్ చేస్తాము బి ఫామ్ ఎలా వాడాలి అది ఒకటి నోటీస్ చేద్దాం సింపుల్ ప్యాస్ట్ టెన్స్ యొక్క హెల్పింగ్ వర్బ్ డిడ్ అయితే యాక్టివ్ వాయిస్లో డిడ్ లేదు కానీ ఏట్ అనేది వి టూ వర్బ్ ఫామ్ ఉంది కాబట్టి ఇది సింపుల్ ప్యాస్ట్ టెన్స్ అని ఐడెంటిఫై చేసాం సో సింపుల్ ప్యాస్ట్ టెన్స్లో డిడ్ అని ఉంటే ప్యా
అనేవి హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ఇవి ప్యాసివ్ వాయిస్ లో బి ఫార్మ్స్ గా వాడతాం అందుచేత ప్యాసివ్ వాయిస్ లో చాక్లెట్స్ వర్ ఈటెన్ బై యూ చాక్లెట్స్ మీ చేత తినబడ్డాయి అని మారింది చాక్లెట్స్ అనేది ఇక్కడ ప్లోరల్ వర్డ్ కాబట్టి వర్ అని ఉపయోగించాము ఒకవేళ చాక్లెట్ అని సింగులర్ లో ఉండుంటే వజ్ అనేది బి ఫామ్ గా వచ్చిండేది చాక్లెట్స్ వర్ ఈటెన్ బై యూ చాక్లెట్స్ మీ చేత తినబడ్డాయి ఎయిత్ వన్ హీ ఏట్ చాక్లెట్స్ అతను చాక్లెట్స్ తిన్నాడు ఈ వాక్యంలో సబ్జెక్ట్ పనిని చేసినట్టుంది కాబట్టి ఇది యాక్టివ్ వాయిస్ ఏ టెన్స్లో ఉంది అంటే వర్బ్ని చూస్తే ఏట్ అంటే వి టూలో ఉంది సో వాక్యం సింపుల్ ప్యాస్ టెన్స్లో ఉంది కమింగ్ టు ప్యాసివ్ వాయిస్ చాక్లెట్స్ వర్ ఈటెన్ బై హిమ్ చాక్లెట్స్ అతని చేత తినబడ్డాయి ఫిఫ్త్ రూలు సరే అయినటువంటి బీ ఫామ్ ఎలా వాడాలి అనేది గమనిస్తే చాక్లెట్స్ అనేది ప్లోరల్ వర్డ్ కాబట్టి వర్ అనేది ఉపయోగించాం ఒకవేళ చాక్లెట్ అని ఉండుంటే వజ్ అని వచ్చి ఉండేది యాక్టివ్ వాయిస్లో ఉన్న వాక్యాలు ప్యాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో ఉంటే ప్యాసివ్ వాయిస్లో ఏ విధంగా మారుతాయి గమనిద్దాం నైన్త్ వన్ రేటా వాజ్ ఈటింగ్ చాక్లెట్స్ రేటా చాక్లెట్స్ తింటుండినది ఈ వాక్యంలో రేటా అనే సబ్జెక్టు పనిని చేసినట్టుంది కాబట్టి యాక్టివ్ వాయిస్ అలాగే ఇది వజ్ అనేటువంటి హెల్పింగ్ వర్బ్తో ఉంది కాబట్టి ప్యాస్ట్ కంటిన్యూస్ ప్యాస్ట్ కంటిన్యూస్లో వజ్ వర్ ఈ రెండు హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ఉంటాయి యాక్టివ్ వాయిస్లో ఉన్నటువంటి వాక్యాలు ప్యాస్ట్ కంటిన్యూస్లో ఉంటే ఆ హెల్పింగ్ వర్బ్స్కి బీయింగ్ అని యాడ్ అవుతూ ప్యాసివ్ వాయిస్లో బీ ఫార్మ్స్గా వస్తాయి చాక్లెట్స్ వర్ బీయింగ్ ఈటెన్ బై రీటా చాక్లెట్స్ రీటా చేత తినబడుతుండినాయి ప్యాసివ్ వాయిస్లో రెండు ఆప్షన్స్ వజ్ బీయింగ్ వర్ బీయింగ్ ఇక్కడ వజ్ బీయింగ్ వస్తుందా వర్ బీయింగ్ వస్తుందా అంటే చాక్లెట్స్ అనే సబ్జెక్టు ప్లోరల్లో ఉంది కనుక వర్ బీయింగ్ అనేటువంటి బీ ఫామ్ వస్తుంది టెన్త్ వన్ హీ వాజ్ ఈటింగ్ చాక్లెట్స్ అతను చాక్లెట్స్ తింటుండినాడు ఈ వాక్యంలో హీ అనే సబ్జెక్టు పనిని చేసినట్టుంది కనుక ఈ వాక్యం యాక్టివ్ వాయిస్లో ఉంది కమింగ్ టు ప్యాసివ్ వాయిస్ చాక్లెట్స్ వర్ బీయింగ్ ఈటెన్ బై హిమ్ చాక్లెట్స్ అతని చేత తినబడుతుండినాయి ప్యాసివ్ వాయిస్లో చాక్లెట్స్ అనే సబ్జెక్టు ప్లోరల్లో ఉంది కనుక వర్ బీయింగ్ అనేటువంటి బీ ఫామ్ వచ్చింది నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ప్యాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ యాక్టివ్ వాయిస్లో వాక్యాలు ప్యాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో అంటే హ్యాడ్ అని కాని ఉంటే ప్యాసివ్ వాయిస్లో హ్యాడ్ బీన్ అనే బీ ఫామ్ వస్తుంది ఎలెవెన్ సమత హ్యాడ్ ఈ టెన్ చాక్లెట్స్ సమత చాక్లెట్స్ తిన్నది ఈ వాక్యంలో సమత అనే సబ్జెక్టు పనిని చేసినట్టుంది కాబట్టి యాక్టివ్ వాయిస్ కమింగ్ టు ప్యాసివ్ వాయిస్ చాక్లెట్స్ హ్యాడ్ బీన్ ఈటెన్ బై సమత చాక్లెట్స్ సమత చేత తినబడినాయి యాక్టివ్ వాయిస్లో వాక్యం ప్యాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ హ్యాడ్ అని ఉంది కనుక ప్యాసివ్ వాయిస్కి వచ్చేటప్పుడు హ్యాడ్ బీన్ అనే బీ ఫామ్ వచ్చింది ఇక్కడ సింగులర్ ఉన్న ప్లోరల్ ఉన్నా అంటే చాక్లెట్ అని ఉన్న చాక్లెట్స్ అని ఉన్నా కూడా చేంజ్ ఏమీ ఉండదు హ్యాడ్ బీన్ అనే వస్తుంది ట్వెల్త్ వన్ ఇట్ హ్యాడ్ ఈట్ ఇన్ చాక్లెట్స్ అది చాక్లెట్స్ తిన్నది ఇట్ అనే సబ్జెక్టు పనిని చేసినట్టుంది కాబట్టి ఇది యాక్టివ్ వాయిస్ అలాగే హ్యాడ్ అనేటువంటి హెల్పింగ్ వర్బ్ ఉంది కాబట్టి ప్యాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ఇప్పుడు ప్యాసివ్ వాయిస్కి వచ్చేటప్పుడు హ్యాడ్ బీన్ అనేటువంటి బీ ఫామ్ వస్తుంది చాక్లెట్స్ హ్యాడ్ బీన్ ఈట్ అండ్ బై ఇట్ చాక్లెట్స్ దాని చేత తినబడినాయి గమనించండి యాక్టివ్ వాయిస్లో ఇట్ అనే సబ్జెక్టు ప్యాసివ్ వాయిస్లో ఆబ్జెక్టు ఇట్గానే ఉంది అంటే దాని సబ్జెక్టు కేసు ఆబ్జెక్టు కేసు రెండు ఒకటే ఇట్గానే ఉంటుంది నెక్స్ట్ సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ యాక్టివ్ వాయిస్లో ఉన్న వాక్యాలు సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్లో ఉంటే ప్యాసివ్ వాయిస్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్లో ఉన్న హెల్పింగ్ వర్బ్స్ బీ ఫార్మ్స్గా వస్తాయి థర్టీన్త్ వన్ దేవిల్ ఈ చాక్లెట్స్ వారు చాక్లెట్స్ తింటారు వాక్యంలో షెల్ విల్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ఉంటే అవి సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ ప్యాసివ్ వాయిస్కి వచ్చేటప్పుడు షెల్ బీ విల్ బీ అంటే ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో ఉన్న హెల్పింగ్ వర్బ్స్ బీ ఫార్మ్స్గా వస్తాయి అందుచేత ప్యాసివ్ వాయిస్లో చాక్లెట్స్ విల్ బీ ఈటెన్ బై దెమ్ చాక్లెట్స్ వారి చేత తినబడతాయి అని వచ్చింది ఫోర్టీన్త్ వన్ షీ విల్ ఈట్ చాక్లెట్స్ ఆమె చాక్లెట్స్ తింటది ఈ వాక్యంలో సబ్జెక్టు షీ పని చేస్తున్నట్టుంది కనుక ఇది యాక్టివ్ వాయిస్లో ఉంది అలాగే విల్ అనేటువంటి హెల్పింగ్ వర్బ్ని బట్టి ఇది సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్లో ఉంది సో బీ ఫామ్ ఏమొస్తుంది అంటే షెల్ బీ విల్ బీ అనేవి వస్తాయి చాక్లెట్స్ అనేదానికి 
విల్ బీ అనే బీఫం వస్తుంది పెసి వాయిస్లో చాక్లెట్స్ విల్ బీ ఈటన్ బై హర్ చాక్లెట్స్ ఆమె చేత తినబడతాయి నెక్స్ట్ వన్ ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ఇవి అసలు రేర్గా ఉంటాయి అయినా కానీ వాక్యాలు ఒకవేళ వస్తే ఏ విధంగా మారుతాయి చూద్దాం ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో హెల్పింగ్ వర్బ్స్ షెల్ హ్యావ్ విల్ హ్యావ్ ఇవి ప్యాసివ్ వాయిస్కి వచ్చేటప్పుడు షెల్ హ్యావ్ బీన్ విల్ హ్యావ్ బీన్ అనేటువంటి బీ ఫార్మ్స్ వస్తాయి ఫిఫ్టీన్త్ వన్ దే విల్ హ్యావ్ ఈటెన్ చాక్లెట్స్ వారు చాక్లెట్స్ తినేస్తారు భవిష్యత్తులో ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ దే పనిని చేస్తున్నట్టుంది కాబట్టి ఇది యాక్టివ్ వాయిస్ అలాగే విల్ హ్యావ్ అనేటువంటి హెల్పింగ్ వర్బ్ని బట్టి ఇది ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అని తెలిసింది సో ప్యాసివ్ వాయిస్కి వచ్చేటప్పుడు విల్ హ్యావ్ బీన్గా మారింది చాక్లెట్స్ విల్ హ్యావ్ బీన్ ఈటెన్ బై దెమ్ చాక్లెట్స్ వారి చేత తినబడతాయి భవిష్యత్తులో సిక్స్టీన్త్ వన్ షీ విల్ హ్యావ్ ఈటెన్ చాక్లెట్స్ ఆమె చాక్లెట్స్ తినేస్తుంది భవిష్యత్తులో ఈ వాక్యంలో షీ అనే సబ్జెక్టు పనిని చేసేదిగా ఉంది కనుక ఇది యాక్టివ్ వాయిస్లో ఉంది అలాగే విల్ హ్యావ్ అనేటువంటి హెల్పింగ్ వర్బ్ని బట్టి ఇది ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో ఉంది అని అర్థమవుతుంది కాబట్టి ప్యాసివ్ వాయిస్కి వచ్చేటప్పుడు విల్ హ్యావ్ బీన్ షెల్ హ్యావ్ బీన్ అనే బీ ఫార్మ్స్ వస్తాయి చాక్లెట్స్ విల్ హ్యావ్ బీన్ ఈటెన్ బై హర్ చాక్లెట్స్ ఆమె చేత తినబడతాయి భవిష్యత్తులో నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ మోడల్స్ కానీ వస్తే యాక్టివ్ వాయిస్ నుంచి ప్యాసివ్ వాయిస్కి ఏ రకమైన మార్పులు వస్తాయో చూద్దాం సెవెంటీన్త్ వన్ షీ కెన్ డ్రైవ్ కార్ ఆమె కారు నడపగలదు ఆమె కారు నడపవచ్చు ఈ వాక్యంలో సబ్జెక్ట్ షీ పని చేసేదిగా ఉంది కనుక ఇది యాక్టివ్ వాయిస్ గమనించండి కెన్ అనేది మోడల్ వర్బ్ కాబట్టి ప్యాసివ్ వాయిస్కి వచ్చేటప్పుడు కెన్ బీ ఈ మోడల్ వర్బ్స్ అన్నింటికీ కూడా జస్ట్ బీ అనే వర్డ్ యాడ్ అవుతుంది కార్ కెన్ బీ డ్రివెన్ బై హర్ కారు ఆమె చేత నడపబడగలదు ఎయిటీన్త్ వన్ హీ మే బయ కార్ అతను ఒక కారు కొనవచ్చు అతను ఒక కారు కొంటాడేమో ఇక్కడ హీ అనే సబ్జెక్టు పనిని చేసేదిగా ఉంది కాబట్టి ఇది యాక్టివ్ వాయిస్ మే అనేటువంటి మోడల్ వర్బ్ సో ప్యాసివ్ వాయిస్లో మే బీ అనేది బీ ఫామ్గా వస్తుంది ఏ కార్ మే బీ బాట్ బై హిమ్ ఒక కారు అతని చేత కొనబడవచ్చు ఒక కారు అతని చేత కొనబడతాదేమో నైన్టీన్త్ వన్ ఐ డోంట్ ఈట్ చాక్లెట్స్ నేను చాక్లెట్స్ తినను టెన్స్ ఐడెంటిఫై చేయడం అనేది అన్నింటికీ ఒకటే సో డోంట్ అక్కడ డూ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ని బట్టి ఇది సింపుల్ ప్రెసెంట్ టెన్స్లో ఉంది సింపుల్ ప్రెసెంట్ టెన్స్లో ఉంటే ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ యొక్క హెల్పింగ్ వర్బ్స్ బీ ఫార్మ్స్ అవుతాయి అంటే యామ్ ఆర్ ఈజ్ ఇవి హెల్పింగ్ వర్బ్స్ యామ్ ఆర్ ఈజ్ అనేవి ప్యాసివ్ వాయిస్లో బీ ఫార్మ్స్గా వస్తాయి అందుచేత చాక్లెట్స్ ఆర్ నాట్ ఈటెన్ బై మీ చాక్లెట్స్ నా చేత తినబడవు గమనించండి చాక్లెట్స్ ఫ్లోరల్ కనుక ఆర్ నాట్ అని వచ్చింది ఒకవేళ చాక్లెట్ అని ఉంది అనుకోండి ఈజ్ నాట్ అని వస్తుంది చాక్లెట్ ప్లేస్లో ఐ అని కానీ సబ్జెక్ట్ వస్తే యామ్ నాట్ అని వస్తుంది ఇక్కడ క్యాంట్ అంటే క్యాంట్ బీ అనేది ప్యాసివ్ వాయిస్లో బీ ఫామ్గా వస్తుంది సో కా క్యాంట్ బీ డ్రివెన్ బై హిమ్ కారు అతని చేత నడపబడలేదు ఒకవేళ ఇది పాజిటివ్ అనుకోండి నడపబడగలదు అంటాము ఇది నెగిటివ్ కాబట్టి నడపబడలేదు అని వచ్చింది ట్వంటీ వన్ కెన్ యూ మేక్ ఏ కేక్ మీరు కేక్ తయారు చేయగలరా ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే యాక్టివ్ వాయిస్ కానీ ప్యాసివ్ వాయిస్ కానీ వాక్యాలు క్వశ్చన్స్ అయితే ఆ వాక్యాల ముందు ఖచ్చితంగా హెల్పింగ్ వర్బ్స్ డబ్ల్యూహెచ్ వర్డ్స్ అనేవి ఉండాలి కెన్ ఏ కేక్ బీ మేడ్ బై యూ ఒక కేక్ మీ చేత తయారు చేయబడగలదా ట్వంటీ సెకండ్ హ్యావ్ యూ ఇన్వైటెడ్ దెమ్ మీరు వారిని ఆహ్వానించారా ఇది కూడా ప్రశ్న అయితే యూ అనేటువంటి సబ్జెక్టు యాక్టివ్ వాయిస్ నుంచి ప్యాసివ్ వాయిస్కి వెళ్ళినా కూడా ఏమీ చేంజ్ ఉండదు అందుచేత ప్యాసివ్ వాయిస్లో కూడా యూగానే కనిపిస్తుంది దెమ్ అనేది యాక్టివ్ వాయిస్లో ఉన్న ఆబ్జెక్టు ప్యాసివ్ వాయిస్కి వచ్చేటప్పుడు దే క్రింద మారింది ఇది ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో ఉంది ఎలా చెప్పగలుగుతున్నాము అంటే హ్యావ్ అనేటువంటి హెల్పింగ్ వర్బ్ని బట్టి అంటే ప్యాసివ్ వాయిస్కి వెళ్ళేటప్పుడు హ్యావ్ బీన్ అనేది బీ ఫామ్గా వస్తుంది హ్యావ్ బీన్లో హ్యావ్ అనేది వాక్యం ముందు ఉంది సో బీన్ అనేది సబ్జెక్ట్కి తర్వాత వచ్చింది ఓవరాల్గా చూస్తే హ్యావ్ బీన్ అనేది బీ ఫామ్ హ్యావ్ ద బీన్ ఇన్వైటెడ్ బై యూ వారు మీ చేత ఆహ్వానించబడ్డారా ఎక్సర్సైజ్ చూద్దాము యాక్టివ్ వాయిస్ టు ప్యాసివ్ వాయిస్ ఫస్ట్ వన్ దే ఇన్వైట్ మీ వారు నన్ను ఆహ్వానిస్తారు ప్యాసివ్ వాయిస్ 
ఐ ఆమ్ ఇన్వైటెడ్ బై దెమ్ నేను వారి చేత ఆహ్వానింపబడతాను సెకండ్ దే ఇన్వైటెడ్ మీ వారు నన్ను ఆహ్వానించారు ప్యాసి వాయిస్ ఐ వాజ్ ఇన్వైటెడ్ బై దెమ్ నేను వారి చేత ఆహ్వానించబడ్డాను థర్డ్ ఐ ఇన్వైట్ దెమ్ నేను వారిని ఆహ్వానిస్తాను ప్యాసి వాయిస్ దే ఆర్ ఇన్వైటెడ్ బై మీ వారు నా చేత ఆహ్వానింపబడతారు ఫోర్ ఐ ఇన్వైటెడ్ దెమ్ నేను వారిని ఆహ్వానించాను ప్యాసి వాయిస్ దే వర్ ఇన్వైటెడ్ బై మీ వారు నా చేత ఆహ్వానించబడ్డారు ఫిఫ్త్ వన్ షీ ఇన్వైట్స్ హర్ ఫ్రెండ్స్ ఆమె తన స్నేహితులను ఆహ్వానిస్తుంది ప్యాసి వాయిస్ హర్ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ ఇన్వైటెడ్ బై హర్ ఆమె స్నేహితులు ఆమె చేత ఆహ్వానించబడతారు సిక్స్త్ వన్ షీ ఇన్వైటెడ్ హర్ ఫ్రెండ్స్ ఆమె తన స్నేహితులను ఆహ్వానించింది ప్యాసి వాయిస్ హర్ ఫ్రెండ్స్ వర్ ఇన్వైటెడ్ బై హర్ ఆమె స్నేహితులు ఆమె చేత ఆహ్వానించబడ్డారు సెవెంత్ వన్ Do you like the book? Pass voice. Is the book liked by you? Eighth one. Is she eating mango? Pass voice. Is mango being eaten by her? Ninth one. Which book do you want? Pass voice. Which book is wanted by you? Tenth one. Did they win the battle? Pass voice. Was the battle won by them? Eleven. They didn't complete the assignment. Pass voice. The assignment was not completed by them. 12th she will help children passive voice children will be helped by her 13 is she driving the car passive voice is the car being driven by her 14 did they answer the question passive voice was the question answered by them 15 birds build nests passive voice nests are built by birds యాక్టివ్ వాయిస్ నుంచి ప్యాసివ్ వాయిస్కి ప్యాసివ్ వాయిస్ నుంచి యాక్టివ్ వాయిస్కి వాక్యాలు ఎలా వ్రాయాలో తెలుసుకున్నాము అలాగే ఇవ్వబడినటువంటి వాక్యము ఏ వాయిస్లో ఉంది అనేది ఐడెంటిఫై చేయడం కూడా తెలుసుకున్నాము యాక్టివ్ వాయిస్ ప్యాసివ్ వాయిస్ యొక్క రూల్స్ కానీ మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే ఇవి రాయడం చాలా సులభం బీ ఫామ్ ఏది వాడాలి అనేదే ప్రధానమైనటువంటి రూలు అది ఒక్కటి బాగా గుర్తుపెట్టుకుంటే ఇది చాలా సులభం